अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं मेरा नाम वाइस मिर्जा है और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँ अपने इस उर्दू चैनल पे तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी हाउ टू गेट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा फॉर पाकिस्तानी पीपल और उन वीडियोस पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और बहुत सारे मुझे मैसेज मिले हैं फेसबुक पर और उन वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दूँगा तो मैं ये करूँगा कि कमेंट्स आपके पढ़ता जाऊँगा और जो भी उसका जवाब बनता होगा वो मैं आपको दे दूँगा चलें शुरू करते हैं जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी उसके बारे में मैं पहले कमेंट पढ़ूँगा और इस वीडियो में तकरीबन पंद्रह मिनट में जितने भी कमेंट्स और जितने भी आ, मुझे लगा कि ये कमेंट का आंसर देना बनता है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा तो उसका जो है मैं आपको जो है ना जवाब दे दूँगा अच्छा जी चलें पहले ना तो सीफ हैदर साहब ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर प्लीज बता दें कि मैट्रिकुलेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल सकता है और उसमें कितनी कॉस्ट है और आइल्स के कितने बैंड चाहिए तो इसमें तो ब्रदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था दोबारा कर देता हूँ कि मैट्रिकुलेशन के बाद आपको वीज़ा मिल सकता है बट क्योंकि आप अंडर एटीन हैं अंडर एटीन होने की वजह से आपको एक गार्डियन चाहिए होगा फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको अपने वाल साहब अपने चाचा अपने कोई भी ऐसे इंसान जो ओवर 18 हो और आपका गार्डियन बन सके तो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है और मुझे गार्डियन चाहिए साथ तो आप गार्डियन का भी वीज़ा साथ लगवाएँ और आपको एडमिशन मिल सकता है और आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट बन सकते हैं अगला क्वेश्चन अहमद मुगल सर मैंने डिप्लोमा किया है मेट्रिक के बाद तीन साल का उसके बाद स्टडी गैप है अगर स्टडी गैप हो चार से पाँच साल का तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ब्रदर स्टडी गैप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा अपना स्टडी गैप था जब मैंने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई किया था ब्रदर स्टडी गैप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा अपना स्टडी गैप था जब मैंने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई किया था तो उसमें तो ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आप अप्लाई कर सकते हैं चार या पाँच साल का गैप भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो है एम्बेसी को या यूनिवर्सिटी को शो करना पड़ेगा कि चार या पाँच साल आप क्या करते रहे हैं तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप शो कर दें कि आपने वाल साहब के साथ अपने डैड के साथ आप बिजनेस में याद करवाते रहे हैं तो वो आपका गैप जो है कवर हो जाएगा एज लॉन्ग एज यू कैन शो दैट यू बीन डूइंग समथिंग फॉर लास्ट फोर फाइव ईयर्स इट्स ऑल गुड ब्रा सो यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स अगला क्वेश्चन है हुसनैन अब्बासी उनका क्वेश्चन है जनाब व्हाट्स द रीज़न जिनकी वजह से एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट करती है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इसका आंसर चाहिए काफ़ी लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वीज़े की कुछ काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं बट जो कॉमन वजूह वजह हो सकती है वो है कि आप फाइनेंशली जो है वीज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए आना है तो उसको आपको शो करना पड़ेगा कि आप जो हैं अपने पूरे के पूरे जो अखराज हैं वो पाकिस्तान में उठा सकते हैं और उसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस है आपकी थर्टी थाउजेंड डॉलर और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर अगर आप कुछ चीप कॉलेज में जाएंगे तो चलें एटीन थाउजेंड डॉलर साल की फ़ीस होगी तो आपको वो शो करना है कि आपके पास पूरी फ़ीस जो है अपनी वो एटलीस्ट है पाकिस्तान में उसका बैंक बैलेंस है और वो आप जो है अपनी स्टडीज़ अफोर्ड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बड़ी मेन रीज़न होती है कि वो देखते हैं कि अगर आप वाकई यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं और अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपके पास पैसे तो होने चाहिए तो सबसे मेन वजह वो हो सकती है दूसरी वजह ये हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काफ़ी सारा गैप है और उसमें गैप में आप कुछ शो नहीं करते और वो गैप मैं कह रहा हूँ कि फिफ्टीन ईयर्स का लेट से कि आप थर्टी फाइव के हैं अब अब थर्टी फाइव हैं तो आप वो गैप शो नहीं कर सकते कि, कि आपने क्यों गैप लिया और क्या करते रहें अगर आप शो कर सकते हैं कि आप बिजनेस करते रहें आप कुछ इंडस्ट्री में काम करते रहें तो वो गैप भी आपका कवर होगा फिर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेटस है वर्ल्ड वाइड वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसलिए उसकी भी वजह हो सकती है अगला क्वेश्चन भाई एक होर काम कि ऑस्ट्रेलिया में कितने डॉलर मिलते हैं डॉलर तो ब्रदर उतने ही मिलते हैं जितने आपको किस्मत में है अब देखें कुछ जॉब्स होती हैं जो हाईली पेड होती हैं कुछ जॉब्स होती हैं जिनके पैसे आपको जो है वो बहुत कम मिलते हैं 
अब अगर आपको मिनिमम सैलरी बताऊँ या मिनिमम जो आवरली रेट है वो ऑस्ट्रेलिया में है वो फोर्टीन डॉलर फिफ्टी सेंट्स तो फोर्टीन डॉलर फिफ्टी सेंट्स को आप मल्टी कर मल्टीप्लाई कर लें ट्वेंटी से क्योंकि लीगली जो स्टूडेंट है वो ट्वेंटी आवर्स काम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ पी एच डी स्टूडेंट और यू नॉट इन अ रिसर्च डिपार्टमेंट तो आप जो है सिर्फ ट्वेंटी आवर्स काम कर सकते हैं ऑबियसली लोग तो ट्वेंटी आवर्स पर गुजारा नहीं कर सकते जो हम लोग पाकिस्तान से आते हैं काम तो उनको ज़्यादा करना पड़ता है तो इसलिए जो है वो आप ज़्यादा काम करेंगे लेकिन वो इलीगल काम कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा भी अच्छा सर वन ईयर का गैप है क्या चक्कर है कोई चक्कर नहीं जनाब वन ईयर वन ईयर इज़ नथिंग आप उस पर वीज़ा अप्लाई करें और इन आपका वीज़ा लग जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन एम एस माइक्रोबायोलॉजी करनी है कितना बैंड और कितना जीपीए चाहिए होगा अच्छा तो उसके लिए आपको पता करना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है माइक्रोबायोलॉजी करनी है फॉर एग्जांपल आपको मेलबर्न यूनिवर्सिटी में देखें आपने एडमिशन लेना है तो जब आप उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे ना आप उसके यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पर ज़रूर लिखा होगा कि इस जो कोर्स के लिए इतने बैंड या इतना आइड्स चाहिए और जी चाहिए तो वो आप हर कोर्स की एप्लीकेशन फॉर्म में चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भाई ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट के लिए कौन सा सिटी बेस्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो सेटलमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हो और लिविंग एक्सपेंस भी कम हो मेलबर्न और सिडनी और सम अदर काइंडली इन्फॉर्मी अच्छा चलें आपने बहुत सारी शर्तें रख दी हैं यहाँ पे कि सेटलमेंट भी हो जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों और जो है ख़र्चा वगैरह भी कम हो तो इस मामले में तो ब्रदर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेलबर्न सिडनी इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एक्सपेंसिव तो लाजमी ये दोनों सिटीज़ बहुत हैं लेकिन यह है कि अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आप आसानी से अपना रहना खाना पीना खर्चा बिल्कुल उठा सकते हैं लेकिन अगर आप कहें कि मैंने फ़ीस भी अपनी निकाल दी है तो उसके लिए आपको काफ़ी जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो कि समटाइम्स मुश्किल हो जाता है अच्छा तनवीर अहमद ब्रो आई हैव बैचलर इंजीनियरिंग इन टेली कम्युनिकेशन फर्दर आई वॉन्ट स्टडी मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया माई क्वेश्चन इज इन विच प्रोग्राम हैव गुड पी आर चांसेज और जॉब्स और हायर हायर फेवरेट ऑफ डिग्री अच्छा ब्रदर वो तो देखें आपने टेली कम्युनिकेशन कर लिया ठीक है उसके बाद आप जो है मास्टर यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो पी आर कर के चांसेस तो देखें अब बहुत मुश्किल कर दिया ऑस्ट्रेलिया मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा बहुत मुश्किल रहती है पीआर के चांसेस आपको 65 पॉइंट्स चाहिए और अगर तो आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉब करनी है अपने सारी पीस निकालनी है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई मुश्किल होगी और जब तक आप स्टडी ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक जो है मुश्किल हो जाएगा अपना डिग्री ख़त्म करना और अगर आप अच्छे से डिग्री ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छे से जॉब नहीं मिलेगी तो जो आपके पॉइंट्स हैं वो पूरे मुश्किल होते हैं तो वो आपको देखना है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान से सपोर्ट ले सकते हैं तो पीआर के चांसेस तो मास्टर डिग्री में ऑब्वियसली हैं इंजीनियरिंग में हैं आईटी में हैं वो तो किसी फील्ड में भी वो तो आपको चेक करना है कि कोर्स आपको कितने पॉइंट्स देता है टोटल पॉइंट्स हैं वो 65 चाहिए होते हैं अच्छा ब्रदर और क्वेश्चन कुछ आए हैं मेरे पास आ, आ, अच्छा एक क्वेश्चन आया कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के न्यू रोल कि न्यू रोल बना है प्लीज सर में देखें वो न्यू रोल्स हर रोज़ आए रहते हैं वो वीज़ा से रिलेटेड जो है वो लीगली जो है चेंजेस करते रहते हैं तो उसका तो करंटली आपको चेक करना पड़ेगा कि उनकी एक वेबसाइट है बॉर्डर डॉट गव डॉट ए यू मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वो आप वेबसाइट पर चेक करें वहाँ पर आपको सभी वीज़ा से इंफॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली करंट डेट के मुताबिक मिल जाएंगे अच्छा जी सर प्लीज़ बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाउ फंड क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में ख़त्म कर दी है शफीक शफीक साहब का ये मैसेज है अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आप मुझे दोबारा कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जवाब दे दूँगा मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई आई डन बी सी एस सी फोर ईयर्स एंड आई कैन स्टडी एम बी ए इन ऑस्ट्रेलिया प्लीज रिकमेंड मी अफोर्डेबल यूनिक वेर आई कैन अर्न ऑल्सो शाहरुख जोफकार ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बी एस सी एस किया है चार साल का कंप्यूटर साइंस डिग्री किया और आप अब एम बी ए में जा रहे हैं इट डजेंट मेक सेंस एर ऑल बिकॉज इट्स यूर आई टी पर्सन एंड देन यू आर गोइंग टू एम बी ए विच इज़ थोड़ी डिफरेंट फील्ड आई वर्क इन आई टी 
uh, I'm kind of related to IT. So IT has a lot of opportunities in Australia. There's so many jobs available. So you can stick to IT, which is really good. And जो आपको affordable university के बारे में आपने पूछा है वो आप जो है मेलबर्न और सिडनी में तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है लाइक आई वुड से आई टी डिग्री और मास्टर्स एम बी ए डिग्री कॉस्ट अब ट्वेंटी एट थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड सो अगर आई कीप डैट इन माइंड कि अगर आप एम बी ए करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है नहीं हो सकती क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम पाकिस्तानी होते हैं हमारी इंग्लिश एक्सेंट जो है वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि चेंज कर पाते हैं तो उस लिए जो है हमें वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें हम जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें मेनली टेक्निकल फील्ड्स जो हैं अच्छा जी हाई प्रो अगर स्टडी वीज़ा पे आ कर नॉर्मल वर्क किया जाए तो पाकिस्तानी कितने रुपए बन जाते हैं देखिए वो पहले भी मैं क्वेश्चन में आंसर दे चुका हूँ वो तो डिपेंड करता है कि आप जो है कैसी जॉब करते हैं अगर आप वाइट कलर ऑफिशियल स्किल्ड जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आ, आप हाईली पेड होंगे और अगर तो आप किसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आप बेसिकली कैश इन एंड काम करें जिस पर कोई टैक्स नहीं पे कर रहे या कोई जॉब आपकी और जॉब है फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स पेट्रोल स्टेशन कार वॉश किसी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब तो उस पर पैसे कम मिलते हैं वो तो दस डॉलर पर आवर मिलते हैं तो आप बीस घंटे लीगली काम कर सकते हैं तो उस पर आप कैलकुलेट कर लें कितने पैसे आपके बनते हैं अच्छा जी अब्दुल कदीर साहब अगर स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बता दें प्लीज़ इसकी आ, फीस क्या होगी और इसे किस तरीके से और किस एजेंट से आ, वैसे गाइडेंस अच्छा चलें इनका मतलब ये है कि कुछ वीज़ा के बारे में बता दें कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बारे में भी कि वीज़ा जो है आपको पहले तो आपको देखना है कि आपने क्या कोर्स करना है किस यूनिवर्सिटी में करना है और क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं आप या नहीं तो जब आपने वीज़ा एक्चुअली कोर्स और यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली उसके बाद आपने जाना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उधर से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल करना है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि आई वुड से कि आप जो है वो किसी एजेंट से करवा लें मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा वार्निंग दी थी सब लोगों को कि किसी ऐसे एजेंट के पास ना जाएं जो कि आपके वीज़ा से जो है वो पैसे खा सके और आपको वीज़ा भी ना लगवाए कुछ दो नंबर ही करें तो हम एक्शन करें जो कि फेमस एजेंट्स हैं लाहौर में एक हैं और स्पाक वाले मेरा वीज़ा भी उनकी वजह से लगा था तो वो काफ़ी अच्छे हैं लिजिट काम करते हैं उसमें कोई दो नंबर ही नहीं करते तो इसलिए आप उनसे वीज़ा लगवा सकते हैं यहाँ और भी बहुत सारे वीज़ा एजेंट्स हैं बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप करवा सकते हैं उनसे थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कभी भी एजेंट को फीस नहीं देनी फीस आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के नाम का डीडी बनवाना है एजेंट के नाम का डीडी नहीं बनवाना क्योंकि अगर एजेंट कहेगा कि मेरे नाम का डीडी बनवाएं दैट मींस कि वो दो नंबर एजेंट है और वो आपके पैसे खाएगा क्योंकि एजेंट को कभी भी डी अपने नाम पर बनवाने की ज़रूरत नहीं होती तो ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है और डॉक्यूमेंटेशन तो आप रीड भी कर सकेंगे बॉर्डर डॉट गव तो वहाँ से आप देख लें अच्छा जी अगला क्वेश्चन मैं एक्चुअली प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पीआर के बारे में और वीज़ा प्रोसेस के बारे में सुन कल या परसों वीडियो बना दूंगा पूरी तो उसमें आपको मैं सारी गाइडेंस दे दूंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है टोटल गाइडेंस होगी इसमें तो अगर आप वो वीडियो के लिए आ, वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर sure करें कि आप इस वीडियो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और आप नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए एक और आया जी उज़ैर करलाल भाई आप अपने बारे में वीडियो बनाओ जब आप गए थे आपको जॉब कैसे मिली वो मैं एक वीडियो अपने बारे में भी अपनी बायोग्राफी के बारे में आप लोगों को इन एक वीडियो बनाऊंगा अपनी स्टोरी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में आया कैसे सेटलमेंट हुई कैसे जॉब मिलती है और कैसे सर्वाइव करना होता है तो वो वीडियो भी मैं इनशाला लॉन्च करूँगा तो अभी उस बारे में बात नहीं करते सर आप मुझे स्पॉन्सर करो मैं जितना पैसा मांगते हो मैं बता दे दूँगा <laughs> अच्छा इस बारे में भी लोगों को बहुत शक है यूरोप में लोग जाते थे तो वो कहते थे चलो जी स्पॉन्सर भेजो और मेरा वीज़ा आ जाएगा जैसे स्पॉन्सर बहुत जो है वो आसान से है और कोई भी वो वहाँ पे हो तो स्पॉन्सर आपको बेच सकता है ऐसा कोई सीन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पॉन्सर कोई नहीं कर सकता अनलेस कि यहाँ पर कोई बिजनेस है और बिजनेस 
मैन अगर वो होगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि भाई आप वहाँ से एक बंदा क्यों स्पॉन्सर करके बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं ले रहे या ऐसे बंदे ऑस्ट्रेलिया में हैं नहीं तो वो सारी चीज़ें हैं तो इसलिए स्पॉन्सरशिप ज़रा ट्रिकी बिजनेस है यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है इस्लाम भाई वेरी नाइस आम वहाब फ्राम पिशावर बट आन स्टेलन वीज़ा आई अंडरस्टैंड प्लीज सिंपली सेल्स अबाउट दिस वीज़ा ब्रदर वीज़ा की वीडियो जो है मैं इन शाला बनाऊँगा दोबारा तो उसमें आपको पूरी गाइडेंस दूँगा इन शाला उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और अपनी नोटिफिकेशन ऑन करें चैनल पर सर मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस डिग्री के लिए आना चाहता हूँ उसकी फीस तीस हज़ार डॉलर है तो भाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप आके मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ तीस हज़ार डॉलर फीस दे दो अकबर रिजी साहब हैं अच्छा इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी तीस हज़ार डॉलर इट्स वेरी हार्ड कि आप तीस हज़ार डॉलर जो हैं वो आप अर्न करके जो है वो आप यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे हैं क्योंकि तीस हज़ार के ऊपर आपने रहना भी है जो कि आपको रेंट चाहिए और आपको खाने पीने का खर्चा चाहिए तो उसके लिए भी आपको काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं तो बहुत मुश्किल है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक लोकल कॉलेज एक यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी जो कि सस्ती हो और वहाँ से आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गया दोस्तों तो इन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और भी जो कमेंट्स हैं उनको इंक्लूड कर लूँगा और अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप काइंडली मुझे फेसबुक पर मेरा पेज जो है अबैस मिर्जा उसका लिंक भी मैं दे दूँगा नीचे उसको लाइक कीजिए फेसबुक पेज को और वहाँ पे मुझे आप डायरेक्टली मैसेज करें तो जो अच्छे अच्छे मैसेज जिनमें मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सकती है तो वो मैं लेके उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और मेक श्योर इस यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़